নমস্কার আমি গরিকা কলকাতা কেন হচ্ছে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই কি রোদ চিন্তা করো সকালবেলা দশটার সময় এরকম রোদ হলে সারাদিন আজকে কি দেবে কি ওই দেখো ওই দেখো লোক বাচ্চা কিছু দেখলেই ওর চিৎকার ওনার এটা ওর বাবার জায়গা কি না চিৎকার করে কি চিন্তা করো আর বাচ্চাগুলো ওকে গজা গজা করতে থাকে জানো আর ও এরকম চিৎকার করে তো আজকে তো মঙ্গলবার আজকে আমাদের এমনি নিয়ম অনুযায়ী নিরামিষ তো একটা রেসিপি করবার ইচ্ছা আছে দেখি কালকে চন্দন অনেকগুলো পটল এনেছে ঝাড়সও আছে দুটো দিয়ে একটা কিছু করবার ইচ্ছা আছে কি করি দেখা যাক যদি খুব গরম লাগে তাতে দেখো দু শালিক দেখলাম দু শালিক মানে আজকে দিনটা ভালো যাবে বলে চলে গেছে উড়ে গেছে গো দু শালিক আমাকে দেখা দিয়েই উড়ে গেছে মানে কি ভালো সময় এসেই চলে যাবে মনে হচ্ছে চলে যাই রান্না বান্না করি স্নান পুজো করেছি মানে কারণটা একটাই যে বলেছিলাম যে আজকে আমি একটা রেসিপি করবো পটল আনা আমি আমরা যদি পটল করার ইচ্ছে ছিল কিন্তু আমি এখন দুটো পার্টি করছি এমনি হোম ডেলিভারি আমার বলা আছে সেটা কোনো সমস্যা হবে না কিন্তু আমি করব যেটা ভেবেছিলাম যে একটুখানি খেতে ইচ্ছে করছে করব সেটা এখন করা যাবে না রাতের জন্যই করে রাখতাম যদিও তো ঠিক আছে বিকালেই করতে হবে তার কারণ যে রান্না করতে যাব এরকম সময় সুনীল দা এসে খবর দিল লাইন ফাইন পরিষ্কার করবে সেই জন্য জল বন্ধ থাকবে দুটো থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত আমি শুনে সাথে সাথে স্নান টান করে পুজোটা করে নিলাম বুঝলে তো আর এই কাঁচাগুচিগুলো করে নি বাবা চারটের পরে নাকি জল আসবে সেই জন্য আমি এবেলা আর করছি না বিকালবেলা জন্য আমার আর ইচ্ছা করে না যেগুলো মানে তোমার রুটির তরকারি একেবারে না করলেই নয় গরম গরমই খেতে ভালো লাগে সেইগুলো করি আর খুব একটা তো ঢ্যাঁড়সের তরকারি করতে সময় লাগে না সেই জন্য সেইগুলো করি কিন্তু এই পটল ফটল দেখো না আমি খুলিও নি যেই শুনেছি দৌড়েছি আর আজকে মঙ্গলবারে পুজোটা আমার একটু দেরিই লাগে সাড়ে এগারোটায় ঢুকেছি পুজো করে আর বেরোলাম দেড়টা পটলগুলো সব এনে রেখে দিয়েছি এখানে এখনও পর্যন্ত না গোছাতে পেরেছি আর না আমি কিছু করতে পারলাম আগে জানা থাকলে সকালবেলা উঠে আমি আজকে সাড়ে চারটার সময় আমার এমনিই ঘুম ভেঙে গেছিলো জানো তো আমি করতেই পারতাম কোনো অসুবিধেই হতো না কিন্তু জানি না ফালতু সময় নষ্ট করে ফেললাম গো আমাদের যখন সকাল হয় না সকল মোটামুটি সকলে ঘুম ও রঙ্গিলা এই যে রঙ্গিলাকে তোমরা অনেকেই বলো এই যে রঙ্গিলা একজন দেখলাম দিয়েছে রঙ্গিলার কথা তো বলো না আসলে রঙ্গিলার কথাটা না বলা হয় না গজাটা আসলে সারাক্ষণ পেছন পেছন ঘোরে তো ওই জন্য মানে পায়ে পায়ে ঘোরে তো চলন্ত তো সেই জন্য ওরটা চোখে ভাসে বলে আমি বলতেও পারি আর এটা তো চোখে থাকে না সব সময় সেই জন্য গজা রঙ্গিলা গজা রঙ্গিলা ব্যাপারটা হয় না গজাই হয় রঙ্গিলা আর আস না দেখছো 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 হ্যাঁ তুই কি ঢুকেছিস হ্যাঁ শিওর ঘরে ঘরে সে কি খাবার দিয়েছি ওকে আমি চিন্তা করতে পারো কি অসভ্য হয়েছে ও পটল কাঁচা 
তো তারপরে তো বৃষ্টি শুরু হলো বৃষ্টি বৃষ্টি হওয়ার পরে একটু মাথা টা দেখছি কিরকম যেন জাম জাম লাগছে তো যাই হোক রান্না তো আমাকে করতেই হবে আমি একটু দই পটল করব তার জন্য পটল গুলো দেখো এরম ভাবে এই যে দুদিক থেকে এরম ভাগ করে কেটে নিয়েছি হ্যাঁ পুরোটা কাটেনি কিন্তু হাফ হাফ কাটা এটা একজন বলেছো যে প্লাস্টিকের এটা রাখতে না দেখলাম কমেন্ট বক্সে আমি নিশ্চয়ই খুব তাড়াতাড়ি চেষ্টা করব এটা চেঞ্জ করার মানে নুনটা প্লাস্টিকের ওপরে রাখতে না কাঁচের আসলে কি বলতো ভয় লাগে সব কিছু আমি নুন দিচ্ছি এখানে হ্যাঁ পরিমাণ মতো নুন দিচ্ছি কিছু কাজ করতে না ভয় লাগে যদি কোনো সময় একটু হাত থেকে পড়ে যাবে বা ফসকে যায় তাদের তো গেল এটাই হচ্ছে ব্যাপার আর কিছু সামান্য হলুদ দিচ্ছি হলুদটা বেশি হয় সামান্য এটা দিয়ে আমি পনেরো মিনিটের মতো মিশিয়ে পনেরো পনেরো মিনিটের মতো রেখে দেবো আর সেই জন্যই আমি এখন করে দিচ্ছি করে তারপরে সন্ধ্যে দিতে যাবো মোটামুটি নুনটাই প্র্যাকটিক্যালি হলুদটা জাস্ট নাম কেউ আসছে এটা আমি করে দিলাম হয়ে গেল নুন আর হলুদটা মিশিয়ে রেখে দিলাম কিছুক্ষণের জন্য আর এইখানে আমি জল নিয়েছি দেখো এখানে একটু কাজু বাদাম ভিজিয়ে রেখে দেবো ভাঙা কাজু বাদামও নিতে পারো অসুবিধে নেই আমি সত্যি কিনে আনলাম ফলে ভাঙা আর নয় সবই গোটা কাজু বাদাম আমি এখানে তিরিশটার মতো কাজু ভিজিয়ে রাখলাম আর এখানে আমি কিন্তু নিয়েছি ছটা পটল হ্যাঁ ছটা পটল নিয়েছি তিরিশটা কাজু বাদাম নিলাম আধ ঘন্টা হয়ে গেছে ম্যারিনেট করার পুজো দিয়েও চলে এসছি তো আমি রান্নাটা এবার শুরু করছি আমি সর্ষে তেলেই রান্নাটা করছি হ্যাঁ এখানে আমি কাজু বাদামগুলো নিয়ে নিলাম এ সঙ্গে কাঁচা লঙ্কাও নিয়ে নিচ্ছি আমি চারটের মতো কাঁচা লঙ্কা দিচ্ছি একটু জল নিয়ে নিলাম এই পেস্টটা কিন্তু আরও হবে হ্যাঁ আমি এর সঙ্গে আবার একটু টক দই মেশাবো এখন মিশিয়ে আরেকবার পেস্ট করা হবে মানে মিক্সিতে দেব এখানে তেল আমার গরম হয়ে গেছে দেখো আমি এবার এই পটলগুলো একটা একটা করে দিয়ে দিচ্ছি হালকা ভাজা হবে এখানে আমি এবার দু চামচের মতো টক দই নিয়ে নেব পেস্ট আমার তৈরি হয়ে গেছে কাঁচা লঙ্কা কাজু বাদাম বাটা আর টক দই এবার এই বাটিটার মধ্যে আমি ধনে গুঁড়ো নিয়ে নিচ্ছি জিরে গুঁড়ো আমি খাই না বলে ওটা নিচ্ছি না আর সঙ্গে কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার নিলাম পটলটা দেখো ভাজা কিন্তু মোটামুটি হয়ে গেছে এরকম হালকাই ভাজতে হবে খুব বেশি ডিপ ভাজবো না এবার আমি এটা নামিয়ে দেবো এরপর তেলে গোটা গরম মশলা দেবো আমি শুধু দারচিনি দিচ্ছি দারচিনিটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে যখন একটু গন্ধ বেরোবে তখন কিন্তু আমরা এই যে পেস্টটা এখানে করে রেখেছি মশলার জল দিয়ে সেটা দিয়ে দেবো একটু জল দিয়ে দিচ্ছি হালকা জল মিশিয়েছি এবার এটা একটু ফুটবে দেখো ফুটে উঠেছে এই পর্যায়েতেই আমি আবার একটু কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট গন্ধ মানে রংটা হওয়ার জন্য আর একদম এক চিমটে সামান্য হলুদ দিচ্ছি এবার যখন এটা থেকে তেল বেরিয়ে আসবে মানে মশলাটা কুচে যাবে তখন আমি পটলগুলো দিয়ে দেব মশলা থেকে দেখো তেল বেরিয়ে এসছে মানে মশলাটা কিন্তু তেল ছেড়ে দিয়েছে এই পর্যায়েতে আমি এই ভেজে রাখা পটলগুলো দিয়ে দিচ্ছি একটু পটলগুলো মিশিয়ে দেবো ভালো করে মশলার সঙ্গে একটু এপি টপিট করে মিশিয়ে দিচ্ছি আর মশলা ধোয়া জলটাই আমি কিন্তু দিয়ে দিচ্ছি পটলটার মধ্যে এই জলটা একটু গরম করে দিতে হবে এই মশলা ধোয়া জলটা কিন্তু একটু গরম করে দিলে ভালো বেশি এবার এটা ঢাকা দিয়ে দেবো কারণ পটলগুলো কিন্তু সেদ্ধ হতে হবে সেদ্ধ হওয়ার জন্য এবার ঢাকা দিয়ে দিলাম মিডিয়াম ফ্লেমে হুম সেদ্ধটা হয়ে যাক এটা মাখো মাখো হয়ে যাক তারপরে স্টেপ নিয়ে আসছি যেহেতু জল দিয়েছি একটু কিন্তু নুন দেব সেজন্য আমি আবার ঢাকাটা খুললাম ভুলে গেছিলাম একটু নুন দিতে হবে 
এই দেখো পটল আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে এবার আমি এই যে পেস্টটা করে রেখেছিলাম কাজু বাদাম কাঁচা লঙ্কা এবং টক দই এটা দিয়ে দিচ্ছি সঙ্গে একটু জলও দিয়ে দিচ্ছি এটা কিন্তু হাই ফ্লেমে করব না তাহলে দইটা কেটে যেতে পারে এবং যেহেতু কাজু বাদাম আছে আটকে যেতে পারে সেই জন্য হাই ফ্লেমে রাখব না একটু উল্টে দিচ্ছি প্রত্যেকটাকেই সুন্দর করে ফ্লেমটা কিন্তু লো রাখতে হবে এই পর্যায়ে আমি এক চামচের মতো চিনি দিয়ে দিচ্ছি এখানে ভালো করে মিশিয়ে নেব চিনিটা এবারে কিছুক্ষণ হতে দেব ফুটতে দেব ব্যাস যখন একদম মাখা মাখা হয়ে যাবে তেলটা ওপর থেকে উঠে আসবে তখন নামিয়ে নিতে হবে কিন্তু এই পর্যায়ে আমি ঢাকা দিয়ে দেব কমপ্লিট আমার দই পটল দেখেছো ওপর থেকে তেলটা ভেসে এসছে তার মানে আমার এটা হয়ে গেছে এবার নামিয়ে দেবো আলো জ্বলছে সুন্দর করে তো এখানে পাওয়া যায় নানান রকমের তাই তো নতুন বসে ও কতদিন হলো বসছো তিন মাস হলো তিন চার তিন মাস যদি গিয়ে বলতাম দাদু পেট খারাপ হয়েছে দাঁড়া দেখার চন্দনগর স্ট্যান্ড রোডের একদম কাছেই এই ভালুজা আর তোমার নাম কি বাবু নাম সুরেশ সুরেশ চন্দ্র মেঘ হম তিন মাস হলো বসছে আমি ওকে ওয়াচ করেছিলাম যাতায়াতের পথে কটা থেকে বসো ওই চারটে থেকে আর বিকেল চারটে থেকে কটা অবধি রাত্রি গ্যারেটা রেসপন্স কি রকম খুব ভালো মোটামুটি মোটামুটি তো এখানে অনেক রকমের আইসক্রিমও পাওয়া যায় না এটা সত্যি ভালো গো হুম মজা পেলাম খেয়ে বাহ কি বলছো রাজস্থানী ডিশ তাই বলছো এটা স্ট্যান্ড রোডে এলে এই পাতাল ঘর এদিকে তো পাতার ঘরে দিকে যেতেই এই দোকান চোখে পড়বে এর নাম এই দোকানের নাম কি মেভার সুপার আইসক্রিম এই এর নাম দোকানে চলে আসবে এখানে 
টুপি দিয়ে আমরা চলে গেছি বাবা আসো বাবা দেখো রাগে আর আসবেই না আমার কাছে এখন বাড়ি ফিরলাম এবারে একটু ভাত টাত করবো আর কিছু সেরকম করণীয় নেই পটলের ওটা দিয়েই হয়ে যাবে দই পটল দিয়েই আমাদের হয়ে যাবে আর চন্দনের দুপুরবেলা আছে আলু পোস্ত ডাল সবই আছে তো আবার কালকে দেখা হবে কালকেও আমি রান্না করব আমি একটা কমেন্ট পড়বো আজকে হ্যাঁ তোমাদের কাছে পামেলা গাঙ্গুলি পাত্র তুমি লিখেছ আপনাদের ভিডিও আমি দেখি তো আমার খুদে মেয়েও আমার সাথে মাঝে মাঝে দেখে ওর মেইন আকর্ষণ আপনাদের গজা আমার মেয়ের আবদার একদিন আন্টি এমন ভিডিও বানাবে বানাবে যেখানে পুরোটাই গজাই থাকবে গজা স্পেশাল ভিডিও বানান বানাবেন একদম গজা স্পেশাল ভিডিও মানে কি বলো তো গজা তো সেরম অর্থে খুব একটা যে কিছু অ্যাক্টিভিটিস করে এখন তা তো নয় ছোটোবেলা ছিল যখন তখন খুব লাপালাপি ঝাপাঝাপি করত ওকে নিয়ে অনেক ভিডিও করেওছি কিন্তু এখন একটু বয়স বড় হয়ে গেছে তো এখন একটু শান্ত হয়ে গেছে তবু আমি নিশ্চয়ই সেটা চেষ্টা করব করার আর আরেকজন দিয়েছ সুহ সুহত্রী ঘোষাল সুহত্রী ঘোষাল কি সুন্দর গাও গো তুমি একেবারে ফাটাফাটি রোজ কমেন্টস লিখি তুমি তুমি কোনো দিন পড়ো না তো যাই যাক পড়ো পড়ো বা না পড়ো আমি কমেন্টস দিচ্ছি এবং দিয়েই যাব কারণ তোমাদের না দেখলে মনটা ভালো থাকে না তার ওপর তোমরা আমার বাপের বাড়ির হয়তো কাছেই থাকো তোমাদের বড় ভালোবাসি যে তাই আমার মিষ্টি বোন ভালো থেকো অসংখ্য ধন্যবাদ না গো আমি সবার কমেন্ট পড়ি আমি সবসময়ই বলি আমি সবার কমেন্ট পড়ি কিন্তু কি বলো তো ওরমভাবে রিপ্লাই করা সত্যি আমার সবসময় হয়ে ওঠে না তো সেই জন্য কিছু মনে করো না কিন্তু আমি পড়ি এটা ঘটনা আমি তোমার কথা আজকে দুপুরের ভিডিওতেই বলেছি যে একজন লিখেছেন কিন্তু আমি নামটা বলতে পারিনি বলে এখন কমেন্টটা পড়লাম আর যে বা আমাকে খুব ভালো একটা কমেন্ট করেছ যে কমেন্টটা আমি এখন বলছি না কিন্তু তুমিও জানো আমিও জানি কি কমেন্ট করেছ তো কি কর কি বলবো জানি না আমি কিছু বলার নেই সত্যি আমিও খুব এই ব্যাপারগুলো থেকে দূরেই থাকছি এখন আর কিছু বলার নেই তবু ওই আমরা যারা মানে একদম শুরু করেছিলাম যারা ব্লগ যেরকমভাবে সেরমভাবেই করে যাচ্ছি সেরমভাবেই করে যাব যা হবে হবে তোমরা তো সবাই কয়ে রয়েছ যারা রয়েছ তারাই কম কি তাই না তো যাই হোক আজকে ভিডিও এখানেই শেষ করছি যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট করো পরের ভিডিও নিয়ে আবারও আসছি ততক্ষণের জন্য সঙ্গে রাখো দেখতে থাকো তোমাদের একান্ত প্রিয় পরিবার কাছের পরিবার সব্বার পরিবার গজার পরিবার কলকাতা ক্যানভাস আর একটা কমেন্ট আমার পড়ার ইচ্ছে ছিল এই মুহূর্তে আমি খুঁজে পাচ্ছি না পেলে আমি নিশ্চয়ই পড়ব যে ভদ্রমিলা মহিলা লিখেছেন মানে উনি তো দেখেনি এবং ওনার হাজব্যান্ড একমাত্র এই ব্লগই দেখেন মানে আমাদের ব্লগ দেখেন কারণ ওনার খুব আমাদেরকে ন্যাচারাল মনে হয় সেই জায়গা থেকে তো অসংখ্য ধন্যবাদ আমি কমেন্টটা পেলে আমি মুহূর্তে খুঁজে পাচ্ছি না কমেন্টটা পেলে আমি নিশ্চয়ই পড়ব কিন্তু আমি অবশ্যই আগাম ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই ব্যাপারটার জন্য আমি সত্যি কৃতজ্ঞ ঈশ্বরের কাছে যে তোমরা এরমও আমাকে ভালোবাসো বা আমাকে গ্রহণ করেছো এইভাবে এরকম ওই যে যেবা বললাম যেবার মতো প্রচুর মানুষ রয়েছে যারা আমাকে সত্যি এরকমভাবেই তোমরা ভালোবাসো এরকমভাবেই তোমরা ভালো বেসো এটুকুই চাইবো আর কিছু না আর একটা রিকোয়েস্টের গান আছে সেটা দিয়েই আমি গানটা শেষ করছি না হয় আমি তোমার কাছে ছিলে মতি নগণ্য একটা গান লিখ আমার জন্য একটা
নমস্কার শুভরাত্রি